നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ടോപ്പറിലേക്ക് സ്വാഗതം ജീവശാസ്ത്രം പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കേണ്ടതെല്ലാം എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ഒമ്പതാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് അതായത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ബേസിക്കിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ എസ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും കവർ ചെയ്താണ് പോകുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒമ്പതാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അത് കാണുക കണ്ട ശേഷം ഇത് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മളിതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് ക്ലാസ് എട്ടിൽ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം അഥവാ അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലെ ഒരു ഗ്ലാൻഡാണ് ഈ ഹൈപ്പോതലാമസ് അതായത് അതിലെ അവസാനത്തെ പാട്ടാണ് ഈ ഹൈപ്പോതലാമസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈപ്പോതലാമസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹൈപ്പോതലാമസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ശരീരത്തിലെ ന്യൂറോക്രൈൻ ഗ്രന്ഥിയാണ് ന്യൂറോക്രൈൻ ഗ്രന്ഥിയാണ് എന്താണ് ഈ ന്യൂറോക്രൈൻ ഗ്രന്ഥി അതായത് ബ്രെയിനുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുള്ളത് അതായത് ന്യൂറോൺസുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഹൈപ്പോതലാമസിനെ ന്യൂറോക്രൈൻ ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ബ്രെയിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ന്യൂറോൺസുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥിയെ ന്യൂറോക്രൈൻ ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പോതലാമസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഇത് പിറ്റുവിറ്ററി ഗ്ലാൻഡിനെയും അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥയെ അഥവാ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തെയും മൊത്തമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് എന്താണ് പിറ്റുവിറ്ററി ഗ്ലാൻഡിനെയും അതുവഴി അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയെ മൊത്തമായിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരായിരുന്നു ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് ഇതൊരു ന്യൂറോക്രൈൻ ഗ്രന്ഥിയാണ് നമുക്കറിയാം പിറ്റുവിറ്ററി ഗ്ലാൻഡാണ് മറ്റ് ഗ്ലാൻഡുകളെയൊക്കെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹോർമോൺസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് എന്നാൽ ഈ പിറ്റുവിറ്ററി ഗ്ലാൻഡിനെ ആരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് പിറ്റുവിറ്ററി ഗ്ലാൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥയെ മൊത്തമായിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് ഇനി ഹൈപ്പോതലാമസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസിനും ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസിനുമാണ് ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ഇത് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പിറ്റുവിറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പിൻതളത്തിലാണ് എവിടെയാണ് പിറ്റുവിറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പിൻതളത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പോ ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസിനും അതായത് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ആയ ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസിനും എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പിറ്റുവിറ്ററി ഗ്രന്ഥിയുടെ പിൻതളത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ മുൻതളത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് പിറ്റുവിറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ മുൻതളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചില ഹോർമോൺസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ അതായത് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് അതുപോലെ ടി എസ് എച്ച് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഹോർമോൺസ് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് ഹോർമോൺസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് മറക്കാതെ കാണുക ഇനി വാസോപ്രസിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വാസോപ്രസിനാണ് എ ഡി എച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആൻറ്റി ഡൈ യൂറക്റ്റി ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് വാസോപ്രസിനാണ് എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അതായത് വൃക്കയിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ജലത്തെ പുനരാഗീകരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് വാസോപ്രസിൻ എന്തായിരുന്നു വൃക്കയിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിലേക്ക് ജലത്തെ പുനരാഗീകരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് വാസോപ്രസിൻ അതിൻ്റെ പേരാണ് എ ഡി എച്ച് അഥവാ ആൻറ്റി ഡൈ യൂറക്റ്റി ഹോർമോൺ ഈ വാസോപ്രസിന് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വേനൽക്കാലത്ത് വാസോപ്രസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂടുതലായിരിക്കും മഴക്കാലത്ത് വാസോപ്രസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറവായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ജലത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എത്രയോ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിയാണ് ഈ പറയുന്ന വാസോപ്രസിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് വേനൽക്കാലത്ത് ഉൽപ്പാദനം കുറവായിരിക്കും മഴക്കാലത്ത് സോറി വേനൽക്കാലത്ത് ഉൽപ്പാദനം കൂടുതലായിരിക്കും മഴക്കാലത്ത് ഉൽപ്പാദനം കുറവായിരിക്കും മഴക്കാലത്ത് ഉൽപ്പാദനം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മൂത്രമായിട്ട് കുറേ ജലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പറയുന്ന വാസോപ്രസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ശരീരത്തിന് ജലം അമിതമായിട്ട് മൂത്രമായിട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെയാണ് ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പഡസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് പ്രമേഹം ഇതാണ് ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പഡസ് അതായത് ഈ വാസോപ്രസിൻ അഥവാ എ ഡി എച്ച്
ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്ലസിനും ഈ പറയുന്ന ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്ലസിനും എവിടെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പിന്തളത്തിലാണ് മുൻതളത്തിലെ ഹോർമോൺസിനെ പറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി വാസോപ്രസിൻ എന്തായിരുന്നു ഈ വാസോപ്രസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ജലത്തിൻ്റെ പുനരാകീകരണം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് വാസോപ്രസിൻ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എ ഡി എച്ച് ആൻറ്റി ഡൈ യൂറക്റ്റി ഹോർമോൺ ഇനി വാസോപ്ലസിൻ്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥ ഏതായിരുന്നു ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അമിതമായി ജലം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ഏത് ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് ഇനി ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്തായിരുന്നു ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ ചുരുങ്ങലിനും അതുപോലെ പ്രസവം സുഗമമാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം വാസോപ്രസിനും ഈ പറയുന്ന വാസോപ്രസിനും ഓക്സിറ്റോസിനും ഏത് ഗ്രന്ഥിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പോതലാമസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പ്രത്യുൽപാദന വ്യവസ്ഥയാണ് അഥവാ റീപ്രോഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബീജ സംയോഗം അഥവാ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താ പുംബീജവും അണ്ടവും കൂടി ചേരുന്ന തന്നെയാണ് ബീജ സംയോഗം അഥവാ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പുംബീജവും അണ്ടവും കൂടി ചേരുന്ന തന്നെയാണ് ബീജ സംയോഗം അഥവാ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബീജവാഹി എന്തായിരുന്നു അതായത് ഈ പറയുന്ന പുംബീജത്തെ മൂത്രനാളിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു കുഴലാണ് ബീജവാഹി നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ബീജവാഹി എന്താണ് പുംബീജത്തെ മൂത്രനാളിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കുഴലാണ് ബീജവാഹി ഇനി എന്താണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയാണ് ഈ പറയുന്ന ബീജങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ നൽകുന്ന ദ്രവം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി എന്തായിരുന്നു ബീജങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നൽകുന്ന ഒരു ദ്രവ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി ഇനി എന്താണ് അണ്ടവാഹിനി കുടൽ അഥവാ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബീജ സംയോഗം അഥവാ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അണ്ടവാഹിനി കുഴൽ കുടൽ അഥവാ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബീജ സംയോഗം അഥവാ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് അണ്ടോത്സർജം അതായത് പാകമായ അണ്ടം അണ്ടാശയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അണ്ടോത്സർജനം എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പാകമാകുന്ന അണ്ടം ഈ പറയുന്ന അണ്ടാശയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അണ്ടോത്സർജം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് പ്ലാസൻ്റ ഈ പറയുന്ന ഗർഭാശയ ഭിത്തിക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അതായത് ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് എന്ത് പ്ലാസൻ്റ ഈ പ്ലാസൻ്റയാണ് ഭ്രൂണത്തിനാവശ്യമായ ഓക്സിജൻ അതുപോലെ പോഷക ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്ലാസൻ്റയിലൂടെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഓക്സിജനും പോഷക ഘടകങ്ങളും ഈ പറയുന്ന ഭ്രൂണത്തിന് നൽകുന്നത് ഇനി മറുപിള്ള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് പ്ലാസൻ്റയാണ് ഈ പറയുന്ന പ്ലാസൻ്റയുടെ പ്ലാസൻ്റെ ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് എന്താ പൊക്കിൾക്കൊടി നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പ്ലാസൻ്റെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ഏതാണ് പൊക്കിൾക്കൊടിയാണ് ഇനി ഈ ഗർഭാശയത്തിൽ ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്താ അംനിയോൺ ഗർഭാശയത്തിൽ ഒരു സ്ഥലമാണ് അംനിയോൺ അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ദ്രവ്യം എന്താണ് അംനിയോട്ടിക് ദ്രവം അഥവാ അംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി സാധാരണ മനുഷ്യരിലെ ഗർഭസ്ഥ ദിവസം എത്രയായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം വരെയാണ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം വരെയാണ് ഇനി സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നവജാത ശിശുക്കളുടെ ഭാരം എത്രയാണ് മൂന്ന് മുതൽ മൂന്നര കിലോഗ്രാം വരെയാണ് എത്രയാണ് മൂന്ന് മുതൽ മൂന്നര കിലോഗ്രാം വരെയാണ് നോർമലായിട്ട് വെയിറ്റ് വരുന്നത് ഇനി അംനിയോ സെൻറ്റസിസ് എന്താണ് അംനിയോ സെൻറ്റസിസ് അതാണ് ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് വൈകല്യമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് അംനിയോ സെൻറ്റസിസ് നോക്കാം സിക്താണ്ടം അഥവാ സൈഗോട്ട് എന്താണ് ഈ സിക്താണ്ടം ഈ പറഞ്ഞ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബീജ സംയോഗത്തിൽ കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന കോശത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സൈഗോട്ട് അഥവാ സിക്താണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സൈഗോട്ട് അഥവാ സിക്താണ്ടം ഇനി എൻഡോമെട്രിയം എന്താണ് എൻഡോമെട്രിയം ആണ് ഈ പറയുന്ന ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പാളിക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എൻഡോമെട്രിയം ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പാളിയാണ് എൻഡോമെട്രിയം ഇനി വന്ധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്താണ് വൈറ്റമിൻ ഇ നമ്മൾ
അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന അണ്ട അണ്ടത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണും എന്തായിരിക്കും ഈസ്ട്രജൻ ആയിരിക്കും അടുത്ത് നോക്കാം ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അതായത് ഈ വൃഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അതാണ് പുരുഷന്മാരിൽ രോമ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആണ് പുരുഷന്മാരിൽ രോമ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് ഇനി എന്തായിരുന്നു പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ഈ പറയുന്ന ഗർ ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭത്തെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ സ്ത്രീ ഹോർമോൺ ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഈ പറയുന്ന ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്റ്ററോണും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും അണ്ടാശയമായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്താണ് ബീജസംയോഗം ഈ സ്പേമും ഓ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടവും സ്പേമും തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ആകുന്നതിനെയാണ് ബീജസംയോഗം അഥവാ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബീജവാഹി എന്തായിരുന്നു ബീജത്തെ മൂത്രനാളിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കുഴലിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബീജവാഹി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി ബീജത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ദ്രവ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി എന്തായിരുന്നു അണ്ടവാഹിനി അഥവാ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ഈ പറയുന്ന ബീജസംയോഹം നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അണ്ടവാഹിനി അഥവാ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് എന്താണ് അണ്ടോത്സർജം പാകമായിരിക്കുന്ന അണ്ടം ഈ പറയുന്ന അണ്ടാശയത്തിന് പുറത്തു വരുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് അണ്ടോത്സർജം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്ലാസൻ്റ പ്ലാസിൻ്റെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഈ ഗർഭാശയത്തിനുള്ളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പ്ലാസിൻ്റ അതായത് ഭ്രൂണത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ പോഷകഘടകങ്ങൾ എന്നിവ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഈ പ്ലാസിൻ്റെ വഴിയാണ് അതുപോലെ അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിൻ്റെയും ശരീര ദ്രവ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കലരാതെ സഹായിക്കുന്നതും അതായത് കലരാതെ പദാർത്ഥ സംവഹത്തിന് സംവഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഈ പ്ലാസിൻ്റെയാണ് മറുപിള്ള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് പ്ലാസിൻ്റെയാണ് പൊക്കുൽക്കൊടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന പ്ലാസിൻ്റെയും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെയും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് പൊക്കിൾക്കൊടി ഇനി അംനിയോൺ എന്താണ് ഈ ഗർഭാശയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അംനിയോൺ അതിനുള്ളിലെ ദ്രവമാണ് അംനിയോട്ടിക് ദ്രവം അഥവാ അംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇനി സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗർഭ അവസ്ഥയിലെ ദിവസം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് വരെയാണ് ഇനി ന്യൂബോൺസിൻ്റെ അഥവാ നവജാത ശിശുക്കളുടെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് മൂന്ന് മുതൽ മൂന്നര കിലോഗ്രാം വരെയാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത് നോക്കാം അംനിയോ സെൻറ്റസിസ് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഗർഭസ്ഥ ശിശുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വൈകല്യമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് അംനിയോ സെൻറ്റസിസ് സിക്താണ്ടം അഥവാ സൈഗോട്ട് എന്താണ് ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോശത്തെയാണ് സിക്താണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻഡോമെട്രിയം ഈ പറയുന്ന ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു എന്താ ലെയറിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ഹോർമോൺ ഏതായിരുന്നു വൈറ്റമിൻ ഇ ആണ് എന്താണ് കൊളസ്ട്രം പ്രസവശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ പാലിനാണ് കൊളസ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹോർമോൺസ് നോക്കാം എന്തായിരുന്നു ആൻഡ്രജൻ പുരുഷ സവിശേഷത പുരുഷ സവിശേഷത നൽകുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ആൻഡ്രജൻ അതുപോലെ ഈസ്ട്രജൻ സ്ത്രീ സവിശേഷത നൽകുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഈസ്ട്രജൻ എന്താണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ പുരുഷന്മാരിൽ രോമ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായ ഹോർമോൺ ആണ് ഏത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ എന്തായിരുന്നു ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ അതുപോലെ ഗർഭം നിലനിർത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഇനി ആൻഡ്രജൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന ബീജത്തിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈസ്ട്രജൻ ആണ് അണ്ടത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഒൻപതിൽ ഇവിടെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഹൈപ്പോതലാമസും അതുപോലെ പ്രത്യുൽപാദന വ്യവസ്ഥയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇനിയിപ്പം അടുത്ത ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമായ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ